విభద్రావు లోకల్ అని చెప్తున్నారు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి మైలవరమే కమరాజ్యంలో ఒక బీసీ మీరు యాదవ్ సామాజిక వర్గం చెందినవాడు మీకు అంత ఈజీగా టికెట్ ఎలా వచ్చింది ఫుల్గా పనిచేసాం కానీ రాజకీయాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అంచెలంచెలకి ఏదైనా అనుకుంటారు కదా నాకు అంత ఆశ ఎప్పుడు లేదు అసలు ఫస్ట్ టైం మీరు జగన్ గారి నేరుగా ఎట్లా చూసారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ ఆయన అసలు ఒక సామాన్య కార్యకర్తలాగా అన్నాడు తాజాగా టీడీపీకి వెళ్ళి ఆసన్ తెచ్చు దారుణంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు కదా మీరేం ఇంత ఫాస్ట్ పాజిటివ్ చెప్తున్నారు నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు వన్ సైడ్ లేదు లేదా వన్ సైడ్ లో వాళ్ళు కనీస అభివృద్ధి లేదు సంక్షేమం తప్ప అభివృద్ధి లేదని చెప్పి ప్రధాన ఆరోపణ అయింది నేను నమ్మా గారు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు ఇస్తే చేశారా మీరు అడగండి వీళ్ళందరూ దారుణంగా నెగిటివ్ గా చెప్తున్నారు కదా ఆ మాట ప్రజెంట్ తో ఒకళ్ళు ఒకసారి చెప్పించాం నేను ఖర్చు చాలా విపరీతంగా పెట్టబోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఏమన్నా నా దగ్గర చెప్పు వాస్తవం చెప్పు మీరే చెప్పు వైసీపీ నాయకుల దగ్గర కానీ కార్యకర్తలు కానీ దగ్గర డబ్బులు అన్నారు నమస్తే నేను నరేష్ ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు మైలవరం వైపు చూస్తున్నాయి ఇక్కడ ఎవరు నెగ్గుతారని ఆసక్తి ఎదురు చూస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఒక సామాన్య వ్యక్తికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టికెట్ కేటాయించి ఒక సంచలనానికి అయితే కేంద్ర బిందువుగా మార్చారు మైలవరం కాన్స్టిట్యుయెన్సీని ప్రస్తుతం మైల మైలవరం వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ తిరుపతి రావు గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం మాట్లాడి అసలు ఏంటి టికెట్ ఎలా వచ్చింది మైలవరంలో ఏ విధంగా ప్రచారం జరుగుతుందో ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ మీకు టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఎలా జరుగుతుంది ప్రచారం అంటే ఏం చెప్తా బాగుంది సార్ బాగా జరుగుతుంది బాగా జరుగుతుంది రెస్పాన్స్ కూడా బాగుంది టికెట్ ఎలా వచ్చింది అంటే మీకు ఏం చెప్తారు టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిచి పిలిచి ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇక్కడది కమ్మ రాజ్యం అని చెప్తుంటారు కమ్మ రాజ్యంలో ఒక బీసీ మీరు యాదవ్ సామాజిక వర్గం చెందిన వాళ్ళు మీకు అంత ఈజీగా టికెట్ ఎలా వచ్చింది ఎందుకంటే మీకు పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం కాదు ఎలా వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ నుంచి పార్టీకి కష్టపడతా వచ్చాము ఫస్ట్ నుంచి పార్టీ పుట్టిన నుంచి కూడా పార్టీలో ఉన్నాం వర్క్ ఫుల్గా పనిచేసాం వాళ్ళు అన్న ప్రతిపక్షమా లేకపోతే దేవనమా మాజీ మంత్రి అనేది ఎదుర్కోలేదు ఎందుకంటే ఇతను అక్కడ ప్రతిపక్షం కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది దాన్ని కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఎదుర్కొంటూ వచ్చాను నేను దాన్ని అలా నాకు గత పోయిన రిజర్వేషన్ కూడా ఇక్కడ బీసీ అయితే జెడ్పీటీసీకి ఇస్తే కూడా అప్పుడు కూడా నా మనలో నాకు పదిహేను వేల ఆరు వందలు ఓట్ల మెజార్టీ ఇచ్చింది ఆల్మోస్ట్ యూనియనమస్ పెద్ద గట్టి పోటీ లేదు కదా అప్పుడు అధికారం అంతకు ముందు మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో వార్డ్ మెంబర్ గా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు అంటే అప్పుడు ఏంటంటే వాస్తవం ఏంటంటే అక్కడ ఎవరు అప్పుడు అంత ఇది లేదు అంటే మన పార్టీ ఇంకా అప్పుడు గుర్తు కూడా రాలి అసలు రాకపోతే అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నాకు పెట్టారు ఇంకా ఆయన పెద్ద అయినా కొంచెం వయసులో పెద్ద అయినా అంటే ఇక సరే అని మేము అయిపోయారనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ప్రచారానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంత ముందు వరకు కూడా కొత్త ఒక ఒక ఏరియాకి మాత్రమే మీకు పెద్దగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాన్స్టిట్యూన్సీ మొత్తం పరిచయం ఉందా కాన్స్టిట్యూన్సీ మొత్తం ఉన్నారు ఇంత ముందు నుంచే ఉన్నా ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా మేము డోర్ టు డోర్ తిరిగాం గడపు గడపు తిరిగాం మీరు తిరిగినప్పటికీ ఎమ్మెల్యే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మీరు సైడ్ క్యారెక్టర్ అప్పుడు హీరో ఎమ్మెల్యే అంతే జస్ట్ మీరు ఏంటి మీ పొలిటికల్ ఎవరైతే నాయకులు ఉంటారో వాళ్ళకి మీరు పర్సన్ తెలిసిన పర్సన్ అవును కామన్ పీపుల్ కి అయితే ఎమ్మెల్యేనే హీరో అవును ఇప్పుడు మీరే ఎమ్మెల్యే అయిపోయింది ఇది ఎట్లా ఉంది మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు బాగుంది మన పక్కన ఉన్నాడు మనకే ఎమ్మెల్యే వచ్చాడు మనకి అంత బాగుంటది ఏదన్నా ఉన్నా గానీ ఏంటి అన్న ఏంటి తమ్ముడు అంటూ మనం చేసుకోవచ్చు అంటూ కూడా అందరూ కూడా రెస్పాండ్ చేయటం బాగుంది దానికి చాలా అంటే నేను అంతకుముందు తిరిగిన వసంత కృష్ణ మధు అమ్మడు కూడా కొన్ని గ్రామాలు తిరిగాం నాకు అప్పుడు కానీ ఇంక ఇప్పుడు బాగా నుంచి ఇదిగా ఉంది బాగుంది అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు బాగుందా ఏంటి డిఫరెన్స్ మీరు వసంత కృష్ణ ప్రసాద్తో తిరిగినప్పటికీ తిరుపతి రావే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా తిరుగుతున్నప్పటికి ఏంటి చేంజెస్ ఆ జనాల్లో మరి అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మోహన్ చేసేయడం కష్టో దాని మీద ప్రేమ రెండింటి లేదో నాకైతే తెలియదులే కానీ ప్రజల్లో మట్టికి ఒక మంచి స్టాండ్ ఉపయోగం వచ్చింది తిరుపతిలో మేము గెలిపించుకుంటాం మాకు తిరుపతిలో కావాలి మాకు లోకల్ వాడు కావాలి ఎందుకంటే గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మైలో నుంచి వస్తారు కానీ బయట నుంచి వస్తున్నారు గెలుస్తున్నారు వాడుకుంటున్నారు వదిలేస్తున్నారు అది నాయకులని ప్రజలను అందరినీ కూడా అలా డబ్బు చంపాలనుకో లేకపోతే అలా పదవ ఏమోహానికి వస్తున్నారులే కానీ ఈ మైలో వాడిని కాన్సెన్సీని బాగు చేయడానికి అయితే
వాళ్ళు ఇంకొకరికి రికమెండేషన్ చేయాలి వాళ్ళు ఇంకొకరికి రికమెండేషన్ చేయాలి అప్పుడు వీళ్ళకి ఇష్టమైతే చేస్తారు లేతలు అది కాకుండా ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా ఈ గడ్డ మీద పుట్టి నేను మైలు పుట్ట కూడా ఇక్కడ మైలువరం గడ్డ మీద మా తరాల నుంచి వాళ్ళు ఈ గడ్డ మీద నేను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటాను అనమాట నాకు అటు టీడీపీ వాళ్ళని సరే నన్ను బాగా అభిమానిస్తారు ఎందుకంటే కాంట్రవర్సీకి నేను వెళ్ళను అది నిజమైతే దేనికైనా సరే అది దేనైనా మనే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అతను తప్పు చేసి దేని ఆయనే ఎదుర్కొన్నాం వసంత కృష్ణ మీద తప్పు చేసి నేనే ఎదుర్కొన్నాం దానికి ఇబ్బంది ఎక్కడ కూడా మేమైతే గడవలో భయపడాలి తిరుపతి రావు లోకల్ అని చెప్తున్నారు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి మైలవరమే లోకల్ అండి మైలవరం లోకల్ మైలవరమే మైలవరమే ఓకే ఏంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనలే రైతు కుటుంబం అది చిన్న ఏదో ఒప్ప ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళ రైతులు అంతే అంత తప్ప పెద్దదే లేదు ఏం చేసి నాన్న వాళ్ళు అంత వ్యవసాయం వ్యవసాయమే అంటే వ్యవసాయం చేస్తే కోఆపరేట్ బ్యాంకు అప్పుడు లో డైరెక్ట్ చేసేవాడు దాంట్లో ఆర్ట్ అండ్ రైట్ జాయిన్ అయ్యాడు అప్పుడు ఇంకా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఒక నెలలోనూ మేము రిటైర్ అయిపోతాం అయిపోతాం ఆయన ఇప్పుడు బ్యాంక్లో చేస్తున్నారా చేస్తున్నాడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాడు మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా నేను ఎమ్మెల్యే అవుతాను ఎమ్మెల్యే టికెట్ వస్తుందా అసలు ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని అనుకున్నారా అసలు ఎప్పుడు కానీ రాజకీయాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అంచెలంచెలు ఏదైనా అనుకుంటారు కదా ఎందుకు అనుకోలేదు మీరు నాకు అంత ఆశ ఎప్పుడు లేదు అసలు నేను జెడ్పిటిసి అంటే ఆ రోజున కూడా మనవాడు బాగా కష్టపడ్డాడు మనవాడికి వద్దామని అందరం అక్కడ ఉన్న మనల నాయకులు అనిపిస్తే నేను అప్పుడు కూడా నేను ఎందుకులే నేనేదో నే పని నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను మీ పని చేయండి అంటే కాదులే ఉండు అని చెప్తే నేను ఉన్నాను ఆ రోజున అదేవిధంగా పార్టీకి కరెక్ట్ గా పనిచేసుకుంటూ వచ్చా ఎక్కడ కూడా చిన్న మార్పు కానీ తెలిసి తేనీలు అసలు పార్టీ మీద పన్నీల నేను కూడా దాన్ని ఏడంగా ఉంటాను అనమాట ఓకే మొత్తానికి అయితే జెడ్పిటిసి నుంచి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఉన్నారు ఈ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అవ్వడానికి జెడ్పిటిసికి ఉండడానికి మధ్యలో ఉన్న ఆ కాలాన్ని చెప్పండి నాకు అంటే మీరు ఎలా వెళ్ళారు మీ మీ సర్వేలు ఎలా జరిగాయి మీరు జగన్ గారి దగ్గరికి ఎవరు తీసుకెళ్లారు మిమ్మల్ని మీ మిమ్మల్ని ఎవరు రికమెండ్ చేశారు అసలు రికమెండేషన్ డైరెక్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఎలా డైరెక్ట్ అప్పుడు అంటే ఇక్కడ బీసీ యాదవ్కి ఇస్తానని ఆయన ఒకటి కాజ్ అయితే చెప్పాడు ఈ కాన్స్టెన్సీ నేను జిల్లాలో బీసీ యాదవ్కి ఇవ్వలేదు ఈ కాన్స్టెన్సీలో యాదవ్ సామాజిక వర్గం కూడా బాగానే ఉంది వాళ్ళకి ఇద్దాము అన్న దానికి చెప్తే అప్పుడు ఈ ఐపీఆర్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు సర్వే చేసి ఏదో మన ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు యాదవ్లోనే ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు బీసీలో ఇంకా ఉన్న కథన కులాల పేర్లు అట్లా పెట్టి చేస్తే అప్పుడు ఇక అందరూ అయితే నాకే నాకు నాకు కూడా తెలియదు అప్పుడు ఫస్ట్లో అయితే తర్వాత చెప్పారు నీ పేరు వస్తుంది అందరూ మేము మీ పేరు నీ పేరు ఓకే చేసాం అన్నారు నా పేరు ఎందుకు నాకు ఎమ్మెల్యే స్థాయి అది కాదు కదా అందులో కాదు మాకు అందరితో పాటు పెట్టినట్టు నువ్వు జెడ్పిటిసి కదా అందుకని పెట్టారు అన్నారు సరే పెట్టిన తర్వాత ఏమైంది అయిపోయాక వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇట్లా నువ్వు బయోడేటా తీసుకొని ఒకసారి ఆఫీసు రమ్మన్నారంటే నాకేం బయోడేటా ఉందని నేను తీసుకొస్తాను అయ్యాను మీరు జెడ్పిటిసి గెలిచారుగా ఫామ్ ఇచ్చారు కదా జిల్లా బస్సులో అవును అవును అది తీసుకురాను అన్న సరే వస్తాను అన్న అంటే మా ఫ్రెండ్ ఆయన ఇక్కడ ఉంటే ఆయన ఏంటంటే రమేష్ అనే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఎట్లా కాదు ఎట్లా సీఎం అవుకు రమ్మన్నారంటే వెళ్ళ ఫస్ట్ టైం మీరు జగన్ గారి నేరుగా ఎట్లా చూసారు రెండోసారి రెండోసారి మొదటిసారి ఇప్పుడు మొదటిసారి మా మండలం మొత్తం అంటే కాన్స్టెన్సీ మొత్తం వెళ్ళాము ఒక యాభై మంది కృష్ణ ప్రసాద్ గారు మేము అన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు అదే చెప్తున్నాను మీకు మీరు అప్పుడు సైడ్ క్యారెక్టర్ అవును ఇప్పుడు మీరు హీరో అదే ఓకే మీరు హీరోగా జగన్ గారిని కలిసారు అవును సహజంగా జగన్ గారు ఆయన బాగుండే సిల్వర్ స్పూన్ తో పుట్టిన వ్యక్తి రాజకీయాల్లో ఇంట్లోనే పెట్టుకుని పుట్టిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని చూసుంటారు అన్ని చేసి ఉంటారు ఇంకొక ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది జగన్ గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చినప్పుడే కూర్చోండి అని కూడా అన్నారు అని చెప్తుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు సామాన్య కార్యకర్త నుంచి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు మిమ్మల్ని ఆయన అసలు ఒక సామాన్య కార్యకర్త లాగా అన్నాడు అసలు సీఎం కనపడదు బయట జరిగేవని ప్రచారాలు అదంతా రాంగ్ అతను ఆయన కళలో ఉన్న ఆనందం కానీ ఆయన లేచి అసలు సీఎం లేచి రాండమ్మా రా అని పిలిచాడు అసలు ఏదో బయట చెప్పినట్టు అదే ఒక్కొక్క పాయింట్ కూడా లేదు ఆయన కార్యకర్త ఎలా ఉన్నాడు సీఎం ఇదిలో లేదు కార్యకర్త ఎలా ఉన్నాడు అలా ఉన్నాడు 
అలానే రెస్పాండ్ చేసుకున్నాడు అసలు బయట చెప్తుంటారు కదా అసలు చెప్పిన దానికి రెస్పెక్ట్ సారణాలంటాడు సెకండ్ కూడా అసలు ఆలోచించుకోడు కూడా ఆలోచించకూడదు దాంట్లో పాయింట్ కూడా లేదు అసలు నాతో అసలు అందరితో పది నిమిషాలు మాట్లాడే నాతో అర్థం కానీ మాట్లాడాడు తీసుకోవాలన్నారు నేను కొంచెం భయపడతా అంటే నీకు ఎందుకు ధైర్యం నేను చూసుకుంటాను ఈ అర్ధగంట కన్వర్సేషన్లో మీకు గుర్తుండిపోయే సంఘటన ఏంటి గుర్తుండిపోయే మాటలు ఏంటి అదే ఎట్లా ఉండాలి నువ్వు ఇలా కష్టపడతావు ఇలా ఉంది నీకు ఇలా చేసుకోవాలి అట్లాంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎట్లా పని చేసుకుంటాను ఎలా మిమ్మల్ని ఎలా గుర్తించారో చెప్పారా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అని చెప్పారా ఏం చెప్పారు అదే ఏం చెప్పినా ఐదు మండలాల్లో నీకు పేరు చెప్తేనే పర్లేదు మంచివాడు అన్నారమ్మా అంటే కాదన్న నాది స్థాయి కాదులే వదిలేసే ఎవరినైనా పెట్టు నేను సపోర్ట్ చేస్తా దానికి ఇబ్బంది లేదు అన్న నేను కాదులే నేను నిన్నే ఎంచుకున్నాను నాకు కావాలబ్బా అన్నాడు ఎంచుకున్నాను నువ్వు కష్టపడు కష్టపడి మనస్తత్వం నీకు ఉంది మంచితనం నీకు ఉంది నువ్వు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి తిరుగు నీకు తిరిగిన కొద్ది నువ్వు స్పీడ్ అయితే కానీ ఎక్కడ కూడా నీకేం ఉండదు నీకు అందరు కూడా నీ వెనక పని చేస్తూ ఉంటారు ఇబ్బంది లేదు జగనాన్ నీ వెనకాల ఉన్నారు పో పని చేసుకో అంతే చాలా చాలా హ్యాపీ హ్యాపీగా నవ్వుతా సరదాగా ఒక ఫ్రెండ్లీలా మాట్లాడే ఒక చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ మేము అలా అలా మాట్లాడే అంత ఇదిగా ఉన్నాడు కానీ మరి మీ ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ తాజాగా టీడీపీకి వెళ్ళిన వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ దారుణంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు కదా మీరేం ఇంత పాజిటివ్ చెప్తున్నారు అది నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అది ఈయన అప్పుడప్పుడు చెబుతూ ఉంటారు వన్ సైడ్ లడ్డు అది వన్ సైడ్ లవ్ అని మరి ఈయన ఆయన్ని కనుక వన్ సైడ్ గా లవ్ చేశాడు మరి అట్లా నాకైతే లేదు కానీ ఆయన అయితే మటికి మంచి మనస్తత్వం మంచి అసలు ఆ ఆలోచన కూడా మనం రానిచ్చకూడదు ఆయన మీద మరి వీళ్ళ ఆరోపణలు ఏంటి అసలు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళంత దారుణంగా ఆరోపణ చేస్తారు ఏం లేదు వీళ్ళు లేదో వీళ్ళు రాజకీయంగా పని చేసుకుంటానికో లేకపోతే రాజకీయ మంచితనం కోసం రాలేదు రియల్ చెప్పాలంటే వ్యాపారస్తులు ఆ వ్యాపారం కోసం వచ్చారు ఒక వంద కోట్లు ఒక డెబ్బై కోట్లు ఎనభై కోట్లు ఒక వంద కోట్లు ఖర్చు పెడతారు ఒక నాలుగు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించుకుంటారు వీళ్ళు వీళ్ళ మీద ఇక్కడ ఈ పార్టీలో బ్యాడ్ వచ్చింది అనుకో ఇక్కడ గెలవమని వాళ్ళకి అనిపించినప్పుడు ఇంకో పార్టీలోకి వెళ్ళి ఇంకో వంద కోట్లు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కొని తెచ్చుకొని అవ్వడం తప్ప ప్రజలకి వాళ్ళు అయితే చేసిన అయితే ఆ డైరెక్టర్ సీఎం గారు ఆ రోజున అన్నీ ఇచ్చాడు ఎంత అభివృద్ధి లేదు ఎన్ని పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నాయి కూడా కొంచెం మాకు కూడా ఇబ్బంది ఎగ్జాక్ట్ వసంత కృష్ణ ఆరోపిస్తుంది కూడా ఇదే కనీస అభివృద్ధి లేదు సంక్షేమం తప్ప అభివృద్ధి లేదని చెప్పి ప్రధాన ఆరోపణ అయింది ఈ కాన్స్టెన్సీలో మీరు వెళ్ళండి ఏ గ్రామానికి వెళ్ళండి మీరే వెళ్ళండి మేము కూడా రావాలి అసలు ఆ గ్రామంలో సచివాలయం కానీ ఆర్బీకే కానీ ఎల్ఎస్ సెంటర్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న సీసీ రోడ్లకు కానీ ఈయన శిలా పలకాలు ఈయన బోర్డులు ఈయనే ఉంటాయి ఈ వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ గారు సీఎం గారు ఇవన్నీ చూడండి మీరు చూసి అసలు ఆయనకి చెప్పండి ఇదంతా మీరు చేసింది కదా లేకపోతే సీఎం గారు ఇచ్చిన ఫండ్స్ కదా లేకపోతే దేనేనమ్మ గారు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు ఇస్తే చేశారా అని మీరే అడగండి ఒక చిన్న ఇదే అని మేము రావాలి సార్ మా కార్యకర్తలు రావాలి సార్ మేము అర్థం చెప్పాలి సార్ అంతవరకు ఓకే ఇప్పుడు ఆయన విజన్ జగన్ గారు ఏదైతే విజన్ అనుకున్నారో ఆ విజన్ వరకు ఓకే సచివాలయాలు ఈ సెక్రటేరియట్లు ఇంతవరకు ఓకే రోడ్లు లేవు ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించడానికి ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి ఆ రకమైన అభివృద్ధి లేదు అనేది ఆయన ఆరోపణ ఇప్పుడు లక్ష నలభై వేల మంది మన మన ఫ్యామిలీ నుంచి పిల్లలే అందరూ కూడా సచివాలయం అనుకోవచ్చు దాని మీద కూడా ఆరోపణ చేస్తున్నాడు ఐదు వేలకు ఏమి వస్తుంది అది ఐదు వేల సచివాలయ ఎంప్లాయీస్కి ఎంత ఎంత ఇవ్వాలి శాలరీ వాలంటీర్స్ అంటే వాళ్ళ టైం పాస్ కోసం వాలంటీర్ వాళ్ళు ఒక గంట రెండు గంటలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు వాళ్ళు వాళ్ళ రియాలిటీగా ఉన్నారు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు ఇంకా హుషారుగా పనిచేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇదివరకు ఏంటంటే సోషల్గా పని చేయాలంటే మాకు ఏమవుతుందో పని చేయటం అని అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ నిత్యం పని అంత ఏముండదు వాలంటీర్స్కి వాళ్ళకి ఒక యాభై ఫ్యామిలీలో అరవైయో డెబ్బైయో ఎనభైయో అలా ఒక వంద తాండి లోపు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏంటంటే ఫోన్ కాల్ చేస్తూ ఉంటారు చేస్తూ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ఇల్లు వెళ్తారు సాయంత్రం పూట పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంటికి ఆడ కొంచెం ఖాళీగా ఉంటారు ఆడపిల్లలు చదువుకొని ఇబ్బంది లేక చేయలే ఏదైనా ఏదైనా పనికి వెళ్ళినా చేయలేక లేకపోతే చిన్నపిల్లలుండి ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలామంది వాళ్ళ హ్యాపీగా ఒక గంట రెండు గంటలు సచివాలయంలోకి వెళ్తారు వాళ్ళు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ వెనక సర్టిఫికేట్ ఏదైనా కావాలని ఫోన్ చేస్తారు అవన్నీ ఒప్పిస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళ
అంతా కూడా ఇదిగా ఉంది కాకపోతే అందరు హ్యాపీగా ఉంటే వాళ్ళకి నచ్చదు కదా మీరేమో అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు మరోవైపు చంద్రబాబు గారు కానీ పవన్ గారు కానీ బీజేపీ నుంచి వచ్చిన ఇప్పుడు లీడర్లు కానీ ఇప్పుడు మీ వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ కానీ వీళ్ళందరూ దారుణంగా నెగిటివ్గా చెప్తున్నారు కదా అసలు ఏం చేయలేదు ప్రజలందరూ జే ట్యాక్స్ అని అదే అని ఇదని చెప్పి చేస్తున్నారు కదా ఆ మాట ప్రజలతో ఒకళ్ళు ఒకసారి చెప్పించామని వాళ్ళ పార్టీ నాయకులతో చెప్పించమానండి వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో చెప్పించమానండి నీళ్ళు చదవడం చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణం లేకపోతే లోకేష్ చంద్రబాబు నాయుడు చదవడం కాదు వసంత కృష్ణ గారు చదవడం కాదు టీడీపీ జెండా పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు కదా ఇలా మళ్ళా వాళ్ళ ఇళ్ళకే వాళ్ళ ఇళ్ళని వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని లేదా వాళ్ళ పక్కన ఉండి మీ ఇంట్లోకి ఏం పథకం రాలేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ ఇంట్లో ఏం ఇవ్వలేదా అని అడగండి మీరే అడగండి మాకు రాలేదు అంటే అప్పుడు మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు కూడా అడగం మాకు రాలేదు మా ఇంట్లోకి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు రాలేదు లేకపోతే ఎల్ఎన్ఎస్ ఇంట్లోకి మాకేం ఆల్రెడీ మా ఇంటికి వచ్చి చేయట్లేదు వాలంటీ మా ఇంటికి వచ్చి ఏ పని చేయట్లేదు లేకపోతే మేము టీడీపీ అని ఎక్కడ మమ్మల్ని ఎళ్ళకి రానియట్లేదు ఒక్క వ్యక్తిని అని చెప్పించండి ఓకే కానీ మీరు మీరన్న మాటలకి ఇంకా మీరు కళ్ళు మూసుకొని వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గెలవాలి అంతే కదా అంతే కానీ మరి మీరు గడప గడప చేసిన ప్రోగ్రాంలో మాక్సిమం కాన్స్టిట్యున్సీ ఫెయిల్యూర్ చాలా నియోజకవర్గాల్లో డైరెక్ట్ ఎమ్మెల్యేలు నిలదీస్తున్నారు ఎమ్మెల్యేలు పారిపోయిన సంఘటనలు వీడియోలు ఉన్నాయి సోషల్ మీడియా కావాలని చెప్తాం తప్ప అది ఏంటంటే అదే కంకణం కట్టుకొని కూర్చో గడప గడప ఫెయిల్యూర్ అని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి మీటింగ్లు పెట్టుకొని మీరు చేయట్లేదు అని చెప్పి వార్నింగ్లు ఇచ్చిండు లేదు టైం సరిపోవట్లేదు అది గడప గడప టైం సరిపోవట్లేదు ఇల్లు తెరలేకపోతే మా ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నాడు ఒక పది సచివాలయాలు పన్నెండు సచివాలయాలు చేశాడు తర్వాత నేను చేయలేను అన్నాడు వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా పుట్టక నుంచి సిల్వర్ స్పూన్ వాళ్ళు ఏంటంటే గ్రామాల్లోకి వెళ్తే అప్పుడు అడుగుతారు అభివృద్ధి అనేది ఎవరైనా అడుగుతారు మనం వంద సిమెంట్ రోడ్లు వేసినా లేదా వంద డ్రైనేజీలు కట్టినా ఇంకోటి ఎక్కడో అక్కడ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది అభివృద్ధిగా పెరుగుతుంది కాబట్టి జనాభా పరంగా అది దాన్ని అడుగుతూ ఉంటారు అన్నీ ఒకేసారి నువ్వు చేస్తాను రాసి ఇవ్వడం కదా సంవత్సరం కూడా చేస్తాం ఒక నచ్చిన అవసరం కూడా ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పి ఓట్లు అడుగుతున్నారు అంటే మీ ఎజెండా ఏంటి ప్రజ మైలవరం ప్రజల వెళ్ళి నాకు ఎందుకు ఒకటి వేయాలని చెప్తున్నారు జగనన్న అభివృద్ధి పథకాలు ఒకటి రెండు ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే అంత ముందు ఉన్న దేనైనమైనా లేకపోతే మొన్నటి దాకా చేసిన వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ అయినా ప్రజలను పట్టించుకోవాలి ముందు మెయిన్ ఈ కాన్సెన్సీకి కావాల్సింది రెండే ఒకటి నా వాటర్ మంచినీళ్ళు రెండు వచ్చేసేటప్పటికి సిసి రోడ్లు ట్రైన్ ఈ రెండింటి మీద నేను ముందుకు వెళ్తా ముందుకు వెళ్తారు మేజర్గా ఈ రెండు సమస్యలను గుర్తించి ఎక్కువ తర్వాత మీరు ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ తర్వాత ఒకవేళ మీ అధికారం వచ్చి మీరు ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే కనుక దీని గురించి పోరాడు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అధికారం వస్తుంది మేము గెలుస్తాం ఇబ్బంది లేదు అది సరే ఏం తీసుకొస్తారు మైలవరం ప్రజల కంటే ఈ రెండు మేజర్గా చెప్తున్నారు ఇంకేమున్నాయి సమస్యలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఎరిఫికేషన్ చేస్తున్నాయి అక్కడ అక్కడ ఏ గ్రామంలో ఏమేమి అసలు ప్రెసెంట్ మనం చేయగలిగింది ఏంటి మనం ఏం చేయాలి ముందు అసలు ముందు ఏంటంటే మనిషికి తాగునీరు అనేది అది కావాలి ఎందుకంటే కృష్ణ ఒడ్డున ఉన్న ఇప్పుడు అదే అంటారు కదా కృష్ణ ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళకి నీళ్ళు లేకపోతానని అందుకనే ఈ కాన్సెన్సీ మొత్తం కూడా ఇది ఈ ప్రాంతంలో లేదు పైనుంచి అలానే ఉంది కృష్ణ ఎక్కడి నుంచి అయితే పారుతుందో ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళకి నీళ్ళు ఉండవు హైదరాబాద్ వాళ్ళకి నీళ్ళు వస్తాయి మళ్ళీ అదే అందుకనే కృష్ణ తాగునీరు అనేది ఎందుకంటే కొంచెం మాది మేరకు ఇది అంటే ఇది గొల్లపూడి ఇవరింపట్నం కొంచెం ఒడ్డున అది వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు ఇక్కడ ఈ పైన ఉన్న జీకొండూరు కాడి నుంచి పైన ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం మెట్ర గ్రా ప్రాంతం దీనికి ఏంటంటే కొంచెం వాటర్ వేసాకాలం వచ్చేపాటి కొంచెం వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అది కూడా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చింది కాడి నుంచి వర్షాలు పుష్పంగా ఉంటాయి కాబట్టి లేదు మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం లేదు ఈ సంవత్సరం కూడా లేదు లేదు ఈ సంవత్సరం వాటర్ లేవు కదా అంటే భూమి వా బోర్లు అవి మాకు బాగానే పనిచేస్తున్నాయి అప్పుడు రోజు టీడీపీ గవర్నమెంట్ అంటున్నప్పుడు అంటే బో బోర్లు అన్ని ఎత్తేసాయి మా ఎక్కడ నీళ్ళు ఉండే కాదు ఇప్పుడు మీ దగ్గర బోర్లు పోస్తున్నాయి పోస్తున్నాయి వాటర్ సోర్స్ అంటే ఎండిపోయింది కానీ తగ్గింది తగ్గిపోయింది సంవత్సరం కొంచెం తగ్గింది అంటే వాడకం కొంచెం ఎక్కువైంది దానికి కొంచెం తగ్గింది అదే ఇబ్బంది ఏమండదు ఏమండదు ఓకే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టుగా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ మైలవరం కాన్స
ప్రయత్ని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో వీళ్ళని తట్టుకొని తిరుపతి రావు ఎట్లా నిలబడతాడు వీళ్ళని తట్టుకొని ఎందుకంటే వీళ్ళకి ధనబలం ఉంది కన్నబలం ఉంది జనబలం ఉంది ఎందుకంటే మూడు ముగ్గురు కలిసి ఉన్నారు కదా రెండే ఉంది వాళ్ళకి జనవన లేదు మూడోది లేదు వాళ్ళ దగ్గర అదే దానికి దీన్ని ఎట్లా డీకోడ్ చేస్తారు మరి అంటే ఒకప్పుడు ధనబలం పనిచేసేది కానీ ఇప్పుడు పనిచేయదు ఒకప్పుడు పనిచేసి కానీ ఇంకొక వైపు ఇంకొక నాణ్యం వైపు చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్ ఈసారి చాలా కాస్ట్లీగా మారబోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాలుగో ఫేజ్లో ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ రోజుల గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఖర్చు చాలా విపరీతంగా పెట్టబోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఖర్చు పెట్ట టీడీపీ వాళ్ళని పెడతాను వైసీపీ వాళ్ళు పెట్టరా ఏమున్నాయి మా దగ్గర మా దగ్గర పెడతానికి ఏమున్నాయి ఏమన్నా నా దగ్గర చెప్పు వాస్తుంది చెప్పు మీరే చెప్పండి మీ దగ్గర పెట్టకపోయినా మీ వెనక పనిచేసే శక్తులు ఉంటాయి కదా వాళ్ళ దగ్గర నేను ఎవరి దగ్గర నేను ఏమి లేవు వైసీపీ నాయకుల దగ్గర కానీ కార్యకర్తల కానీ దగ్గర డబ్బులు వెళ్ళారు మేము డబ్బులు తిన్నది లేదు మట్టి దోలింది లేదు లేకపోతే తాలక మల్లె పసుక దోలింది లేదు బూడి దోలింది లేదు ఏమీ లేదు మేము అవన్నీ ఉన్న తోలిన అమ్మిన వాళ్ళే ఆ డబ్బులను తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెడతారు తప్పితే అసలు ఆయన ఆయనకి బసంత కృష్ణ ప్రసాద్ కి ఆ ఆరోపణలు ఆ కుంభకోణాలతో సంబంధమే లేదని చెప్తున్నాడు ఆయన అదే నేను మన అడగమని రికార్డు శాఖ సంఘలో పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు కదా వాళ్ళ పార్టీ నాయకుడే కదా వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు అతని ఎవరు మళ్ళీ ఉంది అతని ఎవరు పట్టాభి ఎవరు అలా పార్టీ అధికార అధికార ప్రతినిధి అతనే చెప్తున్నాడు కదా ఏరప్ప అని మన పేర్లు పెట్టిన దాంట్లో గ్రావులు అని అయ్యాను ఇవ్వని వెళ్ళిన దాంట్లో పుట్టువలు తీసిన దాంట్లో కొట్టుకున్న దాడి వీడు కొట్టుకున్న దాంట్లో మళ్ళీ ఓటాలు కుదిరాక ఇద్దరు సైలెంట్ అయిన దాంట్లో అంతా ఆడలే కదా ఇప్పుడు ఇన్ని ఆరోపణలు చేశారు కదా వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళే వాళ్ళే దాంట్లోకి వెళ్ళారు కదా అదే ఇప్పుడు ఈ ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవం అయిపోతే డబ్బులు ఇస్తే అవాస్తమే అవాస్తమే కదా ఇప్పుడు మీ పార్టీలో అన్ని ఇప్పుడు అది అది అంటే మీరు చేసిన ఆరోపణలు ఉన్నాయి సార్ ఓకే ఇప్పుడు మట్టి ఇసుక ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్ అవన్నీ నిజంగా నొప్పుకుంటారు మీరు జరిగినాయి అవి కొన్ని అయితే జరిగినాయి రికార్డ్ రికార్డ్ పరంగా ఉన్నాయిగా అవన్నీ జరిగినాయి అంటే ఇప్పుడు మీ పార్టీలో జరిగినాయి అన్నట్టే కదా మీ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ వద్దన్నందుకే మా మీద పాపం చేయొద్దన్నందుకే కదా అంటే అవన్నీ జరిగింది మీ పార్టీలో ఉన్నప్పుడే అవును అవన్నీ చేయొద్దన్నందుకే కదా సీఎం గారు నన్ను ఏం చేయనీయట్లేదు లేకపోతే అన్నయ్య కానీ వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఎవరినే ఒత్తి ఆరోపణలు మాత్రమే అవన్నీ ఎక్కడ తేరాలో అక్కడ తేలుతున్నాయి నాకు దాంతో ఎట్లాంటి సంబంధం లేదని చెప్తూనే వైసీపీ పార్టీ మారడానికి మేజర్ గా జోగి రమేష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మైలవరం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కువైపోయింది నాకు తెలియకుండానే అధికారులు ట్రాన్స్ఫర్లు అవుతున్నాయి ప్రతి దాంట్లో వేలు పెట్టడంతో విసిగిపోయి అధిష్టానం స్పందించకపోతే నేను పార్టీ మారాయని చెప్తున్నాడు అధికారులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది మరి ఎమ్మెల్యేలు కానీ చేయడం లేదా అడ్మినిస్టర్లు అయితే చేయడం ఎంత మటికి టీడీపీ గవర్నమెంట్ లో ఉంది మా డైరెక్టర్ ఏదంటే సీఎం గారు ఇచ్చారు కానీ స్థానిక నాయకులు ఇది ఉంటుంది కదా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కొంత లేదు కదా సీఎం గారు డైరెక్టర్ ఎట్లాంటి అని ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఎట్లాంటి నిందలు వేస్తా ఉంటారు డైరెక్ట్ సీఎం గారు ఇచ్చాడు సీఎం గారు ఉన్నాయి అధికారులు మాస్టర్ ఇక్కడ నుంచి డేట్ దగ్గర కూడా అనేసి సీఎం నుంచి ఇచ్చాక ఇచ్చి తప్ప ఎక్కడ మనకి నచ్చిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకోవడం లేదు 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 కదా అది అనేది అయితే అది వాస్తవం అవి లేవు ఆ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న అధికారులకు ఉంటుంది కానీ ఆయన కొన్ని ఇప్పుడు ఆయన వేయించుకొని ఇక్కడికి సార్ జోగు రమేష్ గారు ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలు వేయించుకుంటాడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ ఆయన బలం పోగొట్టుకోకూడదని ఆయన కేటరింగ్ కాపాడుకోవాలని ఎవరు చూసుకోవడానికి ఎవరు కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళు తిరుగుతానికి ఎవరు కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళు ఉండడానికి వాళ్ళు ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంక్షేమ పథకాలు ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి ఎక్కడికి ఎక్కడికి వాళ్ళకే టైం సరిపోవట్లేదు టైం సరిపోవట్లా ఇంకో కాన్స్టిట్యున్సీ ఆయన చూసి టైం ఉండిద్దా ఉండిద్ది ఎక్కడ ఉంది అసలు పొద్దున్నే క్యారేజ్ కట్టుకొని ఈయన ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తాడు ఆయన అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వస్తాడు వీళ్ళు చూసుకోవడానికి సరిపోక పోటీ ఎవరు ప్రధాన ప్రత్యర్థి వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ అని ఎవరైనా నాకు ఇబ్బంది లేదు ఎవరైనా ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది లేదు కానీ వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ మిమ్మల్ని అసలు పోటీగా కూడా అంగీకరించట్లేదు ఎందుకంటే నేనే జడ్పిటీ చేశాను అతన్ని అని చెప్తున్నాడు ఆయన అన్ని జడ్పిటీ ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసాడు ఆయన ఎట్లా ఆయన మేము ముందు ఆయన ముందా ఆయన ఏదో ఒక స్టోరీస్ట్ లాగా వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు అండి లేదు అప్పుడు మేము పార్టీ పుట్టినప్పుడు కానీ నుంచి ఉన్నాం మేము పార్టీ పుట్టినప్పుడు కానీ నుంచి జెండా కట్టుకుని ఉన్నాం మేము అంతకుముందు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఇది
ఎత్తుకెళ్ళా ఈ గోయిలన్నీ పెట్టింది కృష్ణ ప్రసాద్ ఈ ఏజ్కి అంత బాగుంది హైదరాబాద్ కృష్ణ ప్రసాద్ అని ఆ రోజున మరి వీళ్ళిద్దరే పార్ట్నర్స్ అని మరి అత్మ వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు అరే మరి వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్ మరి లేకపోతే శత్రువులు మిత్రులు మనకే తెలియలే కానీ రాబోయే రోజులు ప్రజలే చెప్తారు వాళ్ళు శత్రువులు సరే ఇప్పుడు జోగి రమేష్ ఆయన చెప్తున్న చెప్తున్న అంటే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ చెప్తున్న థియరీ ప్రకారం జోగి రమేష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువైపోయి ఆయనతో పసుక లేక నేను వెళ్ళిపోయానని చెప్తున్నాడు అందుకోసమే జోగి రమేష్ ఏం చేశారంటే తిరుపతి రావు అయితే నేను చెప్పినట్టు వింటాడు నోట్లో లాలుగు లేనివాడు అందుకోసం తెచ్చి పెట్టుకుందాం అని చెప్పి మిమ్మల్ని టికెట్ ఇప్పించుకున్నాడు ఎక్కడ మైలవరంలో అది అసలు అసవా అది కరెక్ట్ కాదు కదా అసలు అది చెప్పేదానికి ఎక్కడ ఆయన పొందుందా సరే ఇక్కడ జోగి రమేష్తో ఇక్కడ విభేదాలు ఉన్నాయండి అక్కడ ఎవరితో విభేదాలు లేవా అక్కడ దేనేనమ్మా మరి ఒప్పుకుంటాడా లేకపోతే బొంసన్ సుబ్బారావు ఒప్పుకుంటాడా లేకపోతే ఇంకొక అతను ఎవరు అన్న ప్రసాద్ గణ్య ప్రసాద్ అతను కొండ వాళ్ళు వస్తే ఉన్నాడు మన ఆయన ఒప్పుకుంటాడా ఏంటి జోగి రమేష్ మీకు అంత క్లోజ్నెస్ ఏంటి అంత అట్లా ప్రచారం జరుగుతుంది మాకు క్లోజ్ అయ్యి లేదు ఇక్కడ కష్టపడ్డాడు కొన్ని రోజులు ఇక్కడ పోటీ చేశాడు అందరితో పాటు చిన్న పెద్ద అందరినీ కలుపుకొని కష్టపడ్డాం ఆ రోజున ఆ రోజున మాకు ఉన్న ఏంటంటే ఈ ఈ బొంసన్ సుబ్బారావు అనే వ్యక్తి అప్పుడు మాకు వైఎస్ఆర్ సిబ్బులు ఒక నాయకుడు ఆ గొల్లకూడి పంచాయతీలో కొంచెం అతని గ్రూప్ ఉంది కొంచెం పంచాయతీ సర్పంచ్ చేసాడు కొద్ది మంచి స్థానం ఉంది అతను వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇదే నేను మా కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి అతను నేను ఇండిపెండెంట్ అయ్యి అని మా ఓట్లు తీసారు ఒక పన్నెండు వేలు దాంట్లో మేము ఒక నాలుగు ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఓట్లు ఇచ్చారు వాటికి పోయాం కానీ మామూలుగా వీళ్ళు వాడిస్తే టీడీపీ పార్టీ వాడిస్తేనే వాడిపోవాలి ఆ రోజున అదే తప్ప మీకు జోగి రమేష్ గారికి ఎట్లా పరిచయం ఉంటాయి ఎప్పటి నుంచి ఆ క్లోజ్ ఎక్కడ మీ బంధం ఎక్కడది అది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం ఆయన యూత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేశాడు తర్వాత జోనల్ చైర్మన్ చేశాడు ఆశీస్ అందరితో కలిసి ఉన్నాడు బాగుండేవాడు ఏదన్నా నా పని చేయాలని అంటే అప్పటి నాకు పని చేసేవాడు దాని కొరకు బాగుండేవాడు అప్పటి నుంచి పరిచయం ఇప్పుడు మీ బలం ఎవరు మీరు ఒంటరి అని చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీకు ఎవరు పని చేస్తున్నారు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఆయన నేను ఆ రోజున అన్నప్పుడు కూడా ఆ రోజున కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నీకు ఏంది నేను ఉన్నాను నీకు అంతకే ఇబ్బంది అయితే నువ్వు తాడేపల్లి ఆఫీస్ అందరూ రాను అక్కడికి వచ్చి అవసరం అయితే నేనే వస్తాను మైలవరం ఇప్పుడు రీసెంట్ సర్వీస్ ఏమైనా చేయించారా అసలు సర్వే లేదు నాకు ఎప్పుడు అసలు అది లేదు ప్రజలే ప్రజలు ఇచ్చేదే సర్వే ప్రజలు ఇచ్చే సరే అంటే మీ ముందు ఒకలాగా మాట్లాడతారు ఇంకా ఒకలాగా మాట్లాడతారు కదా ఎవరు నార్మల్గా అందరు మాట్లాడరు అందరు మాట్లాడరు ప్రజెంట్ కి మొహమ్మద్ చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు మొహమ్మద్ చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు మొహమ్మద్ మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటారు అవి కరెక్ట్ గా మాట్లాడతారు నేను వన్ బై వన్ నుంచి టెన్ వన్ లోపలికి వెళ్తా కాబట్టి నాకు అంత తెలిసి పడుతుంది అంటే ఎలా అంటే ప్రతి ఒక్క అంటే ఒకళ్ళే మన మనం ఏదో మనం చూసి నువ్వు గెలుస్తావులే అనే వాళ్ళు ఒక రకంగా ఉంటారు లేదు పర్లేదు లేమ్మా నువ్వు ఒక రకంగా ఉంటారు ఇంకొంచెం కింద స్థాయికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న రికార్డ్ అనేది మీ దగ్గర కూడా ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రికార్డ్ అలా ఉండదు వాళ్ళు పూర్తి స్థితి చెప్పేసేస్తారు వ్యక్తులే ఏ పార్టీ సౌందర్ లేని వాళ్ళు వాళ్ళు న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు ఎట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్ బాగుంటుంది మీ పర్సన్స్ పంపించారు ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంది తెలుసుకోవాలని పంపించారా లేదు నేనే అంతా మీరు వెళ్తారా మరి మీరు వెళ్తే మీకు నిజంగా చెప్తారు చెప్తారు వాళ్ళు నాకు ఇబ్బంది వాళ్ళు చెప్తారు ఒక నాయకులు కార్యకర్తలు వీళ్ళైతే ఏదో మన మేల్ కో మన మెప్ కోసం అనేది అది చెప్తారులే కానీ అసలు ఆ నోటలు వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏం లేదు అసలు వాళ్ళు నువ్వు వెళ్ళే చెప్తారు నేను వెళ్ళి చెప్తారు అదే కాకపోతే వాళ్ళని కనిపెట్టుకొని మీరు వెళ్ళాలా అదే పార్టీ వ్యక్తులకి వాళ్ళు చెప్తారు అబ్బా ఇక్కడ బాగోలేదు ఇక్కడ బాగోలేదు ఏదో ఉంది ఇక లేత పాలనా ఏదో ఉందని చెప్పేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళ పార్టీతోనో పదవులతోనో వాళ్ళకి అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ లో మీరు మీ నినాదం అయితే కృష్ణా వాటరు డ్రైనేజ్ ఈ రెండే మీ నినాదమా ఇంకేదన్నా ఎజెండా ఉందా మేనిఫెస్టో ప్రకారం వెళ్తారా మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని గ్రామాల్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు అన్ని సచివాలయం పెట్టాలి చూపిస్తున్నాం మాట్లాడు అంటే మెయిన్ సమస్య ఏంటి ఆ గ్రామాల్లో అవన్నీ కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని నేను రేపు నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ గ్రామం వెళ్ళేటప్పుడు ఆ గ్రామంలో అసలు ఏమున్నాయి ఏంటని మాట్లాడు ఇప్పుడు మీరు పక్క అధికారంలోకి వస్తా అని చెప్తున్నారు తప్పకుండా ఇప్పుడు మీ వసంత కృష్ణ ప్రసాద్
నా కళ్ళ మీద నేను నా ఆయన ఏదో చెప్తాను నేను అతని మీద ఏదో పాక్కు వచ్చాయి అతని మీద నేను పాక్కే లేదా పతికారానికి నన్ను జన్మాన పది మంది పనిచేయడానికి పేదలకి అందుబాటులో ఉండగా నన్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడి నిర్మించాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే అభివృద్ధిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే పథకాలు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే ఆశీస్సులు కానీ జనానికి అందించడానికి నేను దగ్గరగా అదో ఒక రథ సాధన కానీ నేను వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద పక్కకో లేదా శత్రుత్వానికి పోతానికి నాకేమున్నాయి నాకేం లేదు కదా పది మందికి మంచి చేస్తే ఎందుకంటే ఈ మైలు వర్ణ నియోజకవర్గం అనేది ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు బట్టి బాగా బయట వ్యక్తుల మీద ఇబ్బంది పడతా ఉంది అది టీడీపీ అవునాయి లేదా మా పార్టీ అవునాయి కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు అవన్నీ కూడా లేకుండా చేయాలనేది నా కోరిక అవన్నీ కూడా ఇక్కడ సొంత గడ్డ మీద మంచి అభివృద్ధి అనేది అందియాలనే నా ఆశ తప్ప ఇక్కడ ఉండు ఆలోచన లేదు ఆలకుమే లేదు డబ్బులు సంపాదించాలన్నా లేకపోతే పగలు తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే అదో దానికైతే నేను పగవాడిని అయినా ప్రేమిస్తాను నేను అంత మనసత్వం ఉన్నాను పగవాడిని అయినా పలకరిస్తా నాకు అట్లాంటి ఇబ్బంది లేదు అసలు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది రోజు ఈ కార్యకర్తల మెయింటెనెన్స్ హెవీగా ఉంది ఈ కక్కడ నాకు పెద్ద ఖర్చు ఏమి ఉండదు అంత ఎక్కువ శాతం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఇది అంతా ఇక్కడ అంతా లోపల వాళ్ళే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత ఎంత ఖర్చు పెట్టాలని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముందో నాకేమైతే నాకు అంత పెద్దగా కూడా ఏమవ్వ మొబైల్ అనేది డీజిల్ అంతే అంతా చూసుకునే వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఏమన్నా చూసుకుంటానికి కూడా అంతే అంతే కదా ఇబ్బంది ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ మైలవరం ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బొమ్మ చూసి ఓట్ వేయాలా తిరుపతి రావు గారి బొమ్మ చూసి ఓట్ వేయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నా ఏదైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే తప్పకుండా ఇంకా ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు మైలవరం నియోజకవర్గ ప్రజలకి తిరుపతి రావు ఆయన నేను నాకు ఎందుకు ఓట్ వేయాలి మీరు అంటే ఏం చెప్తారు అలా బిడ్డగా నన్ను ఆశ్రయించారు కాబట్టి అందరూ కూడా వాళ్ళ పార్టీలకి సంబంధం లేకుండా అన్నీ వాళ్ళ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క వాళ్ళకి నేను మంచి చేయటం తప్ప చెడు చేయటం అంత మటుకు నాకు రాల రాదు కూడా ఆ ఆలోచన కూడా వెళ్ళాం అట్లాంటి ఆలోచన కూడా వెళ్ళాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు పొద్దు పది మందికి మంచి చేయాలి పది మందితో మంచి అనిపించుకోవాలి అది ఒక పిచ్చి తప్ప డబ్బు పిచ్చు ఇంకో పిచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంకా తప్పగా ఎవరైనా ఎమ్మో వద్దన్నారని నేను జెడ్పీ డీసీగా పోటీ చేసినప్పుడు కూడా నేను కనీసం సోషల్ మీడియా కుటువలు కూడా తినిచ్చేవాడిని కదా ప్రజల్లో తిరిగేవాడిని ప్రజల్లో పనిచేసేవాడిని తప్ప ఎక్కడ సోషల్ మీడియా వల్ల కూడా అన్ని కొంతమంది ఇప్పుడు నాతో పాటు జెడ్పీ డీసీ వాళ్ళు ఎక్కడైతే చిన్న పని చేసినా ఒక ఫోటో తీసి పెట్టుకోవడం లేకపోతే చేయటం లేదా మీటింగ్కి వచ్చినా కానీ ఆ ఫోటో దిగి పెట్టుకోవడం అట్లా ఉండేది నాకు అట్లాంటి ఇది కూడా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఇక వీళ్ళు తప్పదు ఇవ్వాల్సిందండి వాడు తప్ప అదంతా మాదంతా రైతు వారి కోటం మంచి చేయటం మంచి అనిపించుకోవటం అంత తప్ప ఏదో డబ్బు లేకపోతే అసలు అట్లాంటి ఆశలు కూడా ఉండవు మాకు మరి అధికారం వచ్చేంత వరకు ఒకలా ఉంటారు అధికారం వచ్చిన తర్వాత మరొకలాగా మారుతారు వ్యక్తులు తిరుపతి రావు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడులాగానే ఈ యాక్సెస్ ఉంటుందా ఇప్పుడు మేము వచ్చాము గేట్ తీసుకుని వచ్చాము మీరు అక్కడ నిలబడ్డారు హాయ్ సార్ అంటే ఆయన అన్నారు తప్పకుండా అలానే ఉంటుందా ఇంకా ఇంకా అలాగే ఉంటుందా ఇంక ఇప్పుడన్నా ఇంకొంచెం ఎక్కడ ఉన్నాయి లేదా నెక్స్ట్ ఇంకా బయట ఉంటారా ఎందుకంటే పది మందికి పనిచేయాలి పది మంది పని చేస్తేనే ప్రజలు మనకి మంచి ఇదైనా స్థితిలో కానీ ఏదో ఇక్కడ కూర్చున్నా ఎక్కడ కూర్చున్నా నలుగురు నవరిన పంపిస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళకి నచ్చిన వాడికి ఎవరితో మీరు మంచి వాడు ఇటు సెట్ అని చెప్తున్నారు ఏంటి మంచితనానికి కారణం ఎవరి నుంచి వచ్చింది మీ అమ్మ నుంచి వచ్చిందా మీ నాన్న నుంచి వచ్చింది మా ఫ్యామిలీ సాఫ్ట్ మాటల్లో సాఫ్ట్ గా అనిపిస్తుంది వే ఆఫ్ ఇదిలో సాఫ్ట్ గా అనిపిస్తుంది అంతే ఏంటి ఫస్ట్ నుంచి ఇంతేనా అంతే ఫస్ట్ అంటే సైలెంట్ రాజకీయం సైలెంట్ రాజకీయం కాదు నేచురల్ అది నేచురల్ రైతు గారి ఫ్యామిలీ ఇంకా ఎప్పుడైనా సరే నేచురల్ గా ఉంటుంది ఉన్న మాట ఏదో మొహం మీద మాట్లాడతారు ఇబ్బంది మీ కంఠం కూడా పెద్దగా భయపెట్టేటట్టుగా ఇదేం లేదు సాఫ్ట్ గా ఫ్రెండ్లీగా అంతే ఉంటుంది పెద్దగా అంటే మాకు అంత భయపెట్టాలి ఇప్పుడు మా రైతు వారిలో ఏమట్లా ఉండదంటే మంచితనానికి ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ చెడికి కూడా ఏంటంటే ఆ చెడికి కూడా కోపం వచ్చినప్పుడు ఏదో కసేపు మాట మళ్ళీ తర్వాత పలకరించుకుంటాం అంతే అంత తప్ప ఈ మధ్య ఏమైనా కోపడ్డారా ఏం లేదు ఏం లేదా అసలు అసలు వస్తుందో కోపం వస్తుంది కోపం అంత నాకైతే అంత అసలు రాదు అంత ఇబ్బంది అంత ఇదే వండుతా అసలు కోపం వచ్చేంత పరిస్థితి ఏమండదు రైతు వారిలో ఏంటంటే అంత ఫ్యామిలీలు అంతా ఏంటంటే కులమతాలు భేదాలు ఉండవు మె
డబ్బు ఫీలింగ్ ఉండదు ముందు తనకి డబ్బులు ఉన్నాయి అతను డబ్బులు లేవు అనేది ఫీలింగ్ ఉండదు రైతు వారిలో కులమత పేదాలు ఉండవు ప్రాంత పేదాలు ఉండవు అంతా కూడా ఏంటంటే వరుసలు పెట్టి పిలుచుకుంటారు అనమాట పిలుపులు కూడా అక్క బావ మామయ్య అత్త అట్లా పిలుచుకుంటాం రైతు వారిలో డబ్బు విషయం కూడా అతనికి అతని పదహారాలు అనేది ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు అతనికి ఇతను కౌన్సిల్ అవుతే అతను అతను కౌన్సిల్ అవుతే అట్లా ఉపయోగపడే మనసు తత్తాలు ఉంటాయి దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకా ఫీలింగ్ ఉండదు అతను మనకు ఉపయోగపడ్డాడు మనం రేపు అతనికి ఉపయోగపడాలి అంత తప్ప ఇంకొక ఈ ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసే వ్యాపారాలు అంటే ఏదో వీళ్ళు సంపాదించారు వాళ్ళు సంపాదించారు వీళ్ళని అది కొన్నారు అలా అదే అసలు రైతు వారికి కూడా అది ఉండదు ఈ చదువు ఇది ఎంత ఎక్కడ జరిగింది మీరు మైలవరం మైలవరం ఎంతసారి చదువుకున్నారు నేను సెవెంత్ సెవెంత్ తర్వాత నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నారా ఎట్లా వ్యవసాయంలో ఉన్నారా వ్యవసాయం సెవెంత్ కాడి నుంచి వ్యవసాయం ఎక్కువ ఎందుకు చదువుకోవాలనిపించలేదు అప్పుడు అప్పుడు కొంచెం నాకు ఈ ట్రాక్టర్ లోటు కొత్తగా అప్పుడు మా మా ట్రాక్టర్ ఒకటి కొనుక్కొస్తే కొద్దిగా పిచ్చి మీద పడి ట్రాక్టర్ మోసుతో చదువు పక్క పెట్టేసారా అంత వ్యవసాయం అప్పుడు పాడి గేదలు ఇవన్నీ ఉండేవి మాకు మా పెద్ద ఇంకా అంత ఏదో అప్పుడు మా ఏరియాలో ఏంటంటే ఎక్కువ అంతా కూడా పాడి పరిశ్రమలకి వ్యవసాయానికి మోర్చు చూపిస్తాం సాయంత్రం కల్లా పొద్దున్న లేస్తే పొలంలోకి వెళ్తే అది ఒక డిఫరెన్స్ ఆనందంగా అది అట్లా ఉండేది అనమాట ఆ పనులు అంటే ఎలా వెళ్తా ఉంటుంటే కూడా ఇంకా అట్లా అలవాటు పడిపోయి దీన్ని కొంచెం అలజేసింది మీరు మీ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళ పక్క వాళ్ళ పొలాలకి ట్రాక్టర్ తినడానికి వెళ్ళే వాళ్ళు అంతా చేస్తాం అంత అయింది చేసేవాళ్ళు మా బ్రదర్లు ఇద్దరు వాటికి వాళ్ళు ఇద్దరు చదువుకున్నారు వాళ్ళని ఇంకా ఈ ఫీల్డ్లోకి రాణించలేదు మా డాడీ రాణించలేదు నా గురించి చాలా వాళ్ళిద్దరు సెటిల్ అయిన నా గురించి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టినప్పుడే అప్పటి నుంచి కొంచెం ఇదిగా తిరుగుతుండే కదా ఎందుకు లేరా అది ఇదంటా ఉండేవాడు మా డాడీ అంటే ఆయన రాజకీయాలు చాలా తిరిగాడు చలమ వెంకటరావు గారు ఎందుకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఫీలింగ్ ఏంటో తెలియదు కానీ అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయాక ఈ సోనియా గాంధీ వీళ్ళందరూ కూడా కొంచెం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇబ్బంది పెట్టిన అప్పుడు కసి పెరిగింది బాగా ఆ కత్తన్న మీద ఎంతమంది ఏంటి దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు నాలుగు బట్టి ప్రేమించి ఒకసారి శత్రువు చేశారు ఏంట అనేది ఒక కసి ఒకటి వచ్చింది అప్పుడు ఆ కసి మీద అసలు ఎట్లాగైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం చేయాలి ఆ తర్వాత మనం నిద్రపోవాలి అని కష్ట ఒకటి ఆ కష్ట తిరిగాం బాగా ఆ కష్ట పనిచేస్తాం ఆయన సీఎం చేసేదాకా మనకేం వద్దు అసలు మనకి పదవులు వద్దు లేకపోతే ఆస్తులు వద్దు ఏమొద్దు సీఎం అది కష్టం చేస్తాం అందరిని కొరవలు అందరినీ పోజ్ చేసుకొని ఎన్ని కేసులో పెట్టేవాడు మా మధ్య మినిస్టర్ మేమేం చేయిపోయినా పెట్టేవాడు ఏదైనా సమక్క అందరు అప్పుడు ఆ ధర్నాలు అప్పుడు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు మాతో ఉంటుంది వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు తర్వాత ఈ ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యమాలు చేస్తా ఉన్నా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిపిస్తున్నారు వాటిలో కూడా అసలు కేసు కూడా పోయి ఒకసారి అయితే కేసు కూడా పెట్టేవాళ్ళు కదా తీసుకెళ్ళి యాండ్లో తీసుకెళ్ళి తిరుగులోనో లేకపోతే అటు జగ్గిపేటలోనో ఇటు ఆఖరిపిల్లలోనో వదిలిపెట్టి వచ్చేవాళ్ళు మమ్మల్ని ఆ పోలీస్ స్టేషన్ అందరూ ఉంటే అటు వదిలిపెట్టి వచ్చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అది పట్టుకుని మళ్ళీ వచ్చాం వస్తా ఉంటారు మీకు మంచి లీడర్ ఎవరు మీకు ఇన్స్పైరింగ్ ఉన్న లీడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసుకుంటాం ఎక్కువ శాతం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మనస్తత్వం ఏంటంటే ఆయన అప్పుడు అంటే అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అచ్చా అంటే మంచి మనస్తత్వం మంచి దాన్ని మించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ మనస్తత్వాన్ని మించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఒకసారి కనుక నిర్ణయం తీసుకున్నాడంటే ఎక్కడ భయపడ్డ జాంకెడ్ ఎదుర్కొంటే వెళ్ళడం ఆ ఎదుర్కొంటే వెళ్ళడం ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎంత ముందు ఎంత అంత లోతుగా పొత్త ఒక పేద వాళ్ళ గుండెల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బులు వేస్తే ఓట్లు వేస్తారు లజ్జా డబ్బులు వీళ్ళు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారంటే టీడీపీ గవర్నమెంట్లో జనభూమి కమిటీ అనేది కూడా పెట్టి ఇదే ఖర్చు పెట్టారు ఇదే సంక్షేమ పథకాలు ఆ రోజున అంటే ఈ డైరెక్ట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలు ఇప్పుడు కానీ అప్పుడు అలా కాదు అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ గ్రామ నాయకుడు ఆ గ్రామ నాయకుడి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న జన్మభూమి కమిటీ ఆ జన్మభూమి కమిటీ నుంచి ఉపయోగపడదు అక్కడ ఏం జన్మభూమి కమిటీలు ఇక్కడే వాలంటీర్లు 
లేదు జన్మభూమి కమిటీకి వాలంటరీకి అసలు సంబంధమే లేదు రేపు పొద్దున టీడీపీ గవర్నమెంట్ రేపు ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తా ఈ విషయం అయితే జన్మభూమి కమిటీ తీసుకొచ్చి ఓట్లు వాళ్ళని అడగమనండి వాలంటరీని తీసుకెళ్లి మేము ఓట్లు అడుగుతాం నిలబెట్టి వాళ్ళ ఓట్లు అడిగే ధైర్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉందని జన్మభూమి కమిటీని తీసుకొచ్చి చెప్పమనండి ఒక్క ఎమ్మెల్యే అయినా సరే ఈ నూట డెబ్బై ఎనిమిదో సర్గాల్లో ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యే అయినా సరే జన్మభూమి కమిటీ మేము ఆ రోజున పెట్టిన సభ్యులు వీళ్ళు వీళ్ళు ఓట్లు అడుగుతారు రేపు అని ఎక్కడికైనా తీసుకొచ్చి చెప్పమనండి ఒక్కరినైనా సరే ఒక్క పర్సెంట్ ఒక్కరిని కాన్సియన్స్ అయినా ఎంతో ఛాలెంజ్ చేస్తారు దాని ఆ విషయంలో అయితే అది వాళ్ళు పెట్టిన ఇబ్బందులు వాళ్ళు పెట్టిన బాధలు నరకం చూపించారు ప్రజలకి మాములు చూపించాలా మీరు వచ్చిన తర్వాత సంక్షేమ పథకాలు మంచిగా ఉన్నాయి కానీ ట్యాక్స్లు ఎక్కువ వేశారంటే ఎందుకు ట్యాక్స్లు అనేది ఆల్రెడీ వేసారు రాష్ట్రం అభివృద్ధి కాదు కేంద్ర గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్లు వేస్తారు ఇప్పుడు చెత్త ట్యాక్స్ అని అసలు ఎలా వేస్తారు చెత్త ట్యాక్స్ వేస్తారు ఇవన్నీ చెప్తారు ప్రచారం చేస్తున్నారు కదా ప్రచారం చేస్తున్నారు కదా ప్రచారం చేస్తే జనం నమ్మారా నమ్మారా ఎన్ని ప్రచారాలు చేశారు వాళ్ళు బాదురే బాదురు అన్నారు జనం నమ్మారు ఎవరైనా పట్టించుకున్నారా తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి ఇంకోటి ఏదో పెట్టారు ఇంటింటికి బాబు భవిష్యత్తు ఏదో పెట్టారు భవిష్యత్తు గ్యారంటీ బాబు సూర్తి అని పెట్టారు ఎవరన్నా పట్టించుకున్నారా వాళ్ళ సూర్తి ఉందా వాళ్ళ నాయకులకు ఉందా వాళ్ళ నాయకులకు అని ఉందా జా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా నాయకుడు మాకు ఈ గ్యారంటీ ఉందని మేము చెప్పగలుగుతాం వాళ్ళు చెప్పే ధైర్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉందా ఒక్కటన్నా ఒక్కరికన్నా ఉందా ఓకే ఇప్పుడు మీరేంటి సిద్ధం అంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు సిద్ధం మరి దానికి రెడీ అయ్యే సిద్ధానికి రెడీ అయ్యే అది ఎప్పుడెప్పుడు అబ్సెంట్ అనేది ఇంక ఎదురు చూస్తా ఉన్నాం మేము కూడా మీకు చాలా టైం దొరికింది తెలంగాణతో పోలిస్తే తెలంగాణలో చాలా తక్కువ పీరియడ్ ఇక్కడ ఎక్కువ సమయం దొరికింది నాకైతే ఇంకా ముందు నుంచే కర్రలు మెషిన్ ఉంది కదా నాకైతే కొంచెం ఇంకా ప్రజల్లోకి వెళ్ళ మనలో నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంది అంటే వెళ్ళలేకపోతున్నాను నేను కనలేకపోతున్నాను నాకు ఇప్పుడు మంచి టైం దొరికింది టైం దొరికింది ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్తాపోతున్నాను ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు అదే రాబోయే రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ నూట డెబ్బై స్థానాలు ఫామ్ చేస్తాం ఎందుకంటే మాకు అడిగే హక్కు ఉంది ఆశపడే ఇది ఉంది ఎందుకంటే నూట యాభై ఒకటి గెలిచిన వాళ్ళం ఇరవై మూడే కదా మేము కావాలనుకునేది వాళ్ళు ఇరవై మూడు గెలిచిన వాళ్ళు నూట యాభై ఒకటి కావాలనుకో నూట యాభై కావాలి మరి నూట ఇరవై వస్తే నూట పది వస్తే నేను ఆడు చెప్తున్నారులే కానీ మేము నూట యాభై ఒకటి గెలిచి ఇరవై మూడు ఇప్పుడు మీరు మైలవరానికి వెళ్ళేది అభివృద్ధి మీద వెళ్తారా సంక్షేమం మీద వెళ్తారా ఓట్లు అడగడానికి రెండు రెండు రెండింటి మీద వెళ్తాం అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు ఓకే రెండింటి మీద వెళ్తాం అదే కాక మళ్ళీ వాళ్ళు చేసిన తప్పులు కూడా చెప్తాను నేను టీడీపీ వాళ్ళు చేస్తాను ఏం చేశారు వాళ్ళు ఏమేమి చేశారో ప్రజలు అంతకుముందు ఏమేమి చేశారో కూడా లేకపోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో చెప్పమంట రేపు వస్తే ఏం చేస్తారో కూడా అడుగుతా నేను మీ ఫేవరెట్ సినిమా యాక్టర్ ఎవరు అంటే అన్ని సినిమాలు చూస్తాను నేను అన్ని సినిమా చూస్తాను ఎక్కువైతే చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ నేను ఎప్పుడు దాన్ని చూడను ఎందుకు నాకు ఎక్కువ చిరంజీవి తర్వాత జూనియర్ ఇంటి గారు ఇద్దరు అంటే కొంచెం సబ్జెక్ట్ గా ఉంటాయి సినిమాలో సబ్జెక్ట్ గా ఉంటాయి బాగుంటాయి రైతు వారి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాలు ఎందుకు నచ్చావు ఆయన ఒక అవకాశం ప్రజలైతే సరే మొన్న అయితే ఇవ్వలేదు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు రాబోయే రోజులు అయితే ఇచ్చేవాళ్ళు ఎంతో కొంత అయితే ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఆయన డబ్బుకి ఏదో మధ్యలో వాళ్ళ పార్టీని ఆయనే నాశనం చేసాడు లోకేష్ కి జగన్ ఏంటి కంపేర్ చేస్తే అసలు చెప్పుకున్నారు కూడా ఇప్పుడు మీరు ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా జగన్ గారిని దగ్గరగా చూసి ఒక అర్థగంట మాట్లాడారు అవును లోకేష్ గారికి అవకాశం లేకపోయినా మీరు విస్తృతంగా చూస్తున్నారు చూసారు సో వీళ్ళిద్దరిని ఇట్లా రెండు చేతుల్లో పెట్టండి చెప్పండి రెండింటిని ఇప్పుడు రెండు బొమ్మలు పెట్టి ఈ బొమ్మ ఇది ఈ బొమ్మ ఇది అని చెప్పండి అసలు చెప్పుకుంటాను కూడా లోకేష్ అనే వ్యక్తి అయితే అసలు ఎట్టు కూడా అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఒక పోల్చుకోవడం పోల్చుకోవడానికి నేనైతే ఇష్టం నెక్స్ట్ ఇద్దరికి డి అంటే డి ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు అందరు అసలు లోకేష్ కి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎక్కడ ఇంకేదన్నా జిమ్మికులు బొమ్మికులు చేయాలన్నా లేకపోతే ఎవరు కాళ్ళు పట్టుకోవాలన్నా ఎవరిని ఏదన్నా చేయాలన్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఈయన అయింది అంతే అట్లా అండి ఎవరికి ఎందుకంటే అవకాశం వస్తే ఎవరు కాళ్ళు అయినా పట్టుకుంటాడు లేకపోతే ఎవరు పేక అయినా పట్టుకుంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనకు ఉంటుంది కానీ ఈ లోకేష్ అట్లా క్యామ్డి 
దేశం కదా అసలు లోకేష్ విషయం ఏంటంటే అతను డబ్బులు కావాలి ఏదో బుక్ అన్నాడు కదా ఎర్ర బుక్ బుక్ ఆ ఎర్ర బుక్ అయినా మొన్న నేను చూసి అసలు ఈ బుక్ లో ఏం రాస్తా ఏంటి ఆయన కూడా చూస్తే మొన్న ఒక ఆయన అంటున్నాడు అరే బాబా ఏ కాన్సెన్సీ అంత క్రియేట్ గా అమ్మాలని రాసుకొచ్చాడు మీ పేర్లు రాయలా టీడీపీ నాయకుడు చెప్పాడు నాతో ఏ నిజేశ్వరకం ఏ రేట్ అంత మీద రాసుకొని వచ్చాడు ఈ నిజేశ్వరకం ఈ రేట్ ఈ నిజేశ్వరకం ఈ రేట్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అదే రాజు మీ పేర్లు అయితే ఏమి రాయలేదు అది ఆ రేట్ కోసం ఆ రేట్ ఆ బుక్ చూపించుకొని ఇది నా దగ్గర ఉన్న ఎర్ర బుక్ పెద్ద పదలు ఎత్తనే అదే ఆయన డబ్బులు ఎంత ఎక్స్ట్రా ఊరికిస్తే వాళ్ళకే ఆ బుక్ లో తీసి ఆ పదాలు ఎత్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అది అంత తప్ప ఆ సీట్లు అమ్ముకుంటా ఉన్నాడు తప్ప మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ పీపుల్ and uh, you please watch telugu rajam and please subscribe to the channel